ഹായ്ക്കോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനോദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും സ്കെഡ്യൂൾസ് വരുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനികളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് വരാ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നാല് സ്കെഡ്യൂൾസ് വരാ തേർട്ടീൻ തുടങ്ങിയ സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയാണ് ഇതിൽ വരാ സോ ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് അതായത് വൺ തുടങ്ങി ട്വൽവ് വരെയുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ സ്കെഡ്യൂൾ തേർട്ടിയിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടിയിൽ അതർ ഇൻകം സ്കെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇൻകം സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ദെൻ സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റിയിൽ വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾസ് വരാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോവാം ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിലെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോം ബിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ഇയറിൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഏത് ഇയർ ആണോ അത് കൊടുക്കുക ദെൻ തൗസൻഡ്സിലാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് എഴുതുക ദെൻ നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് മെയിൻ ഹെഡുകളാണ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇൻകം വരുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടത്തുന്നു ദെൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻകം ആണ് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻലി നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകം എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ തേർട്ടിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ അതല്ലാത്ത ഇൻകംസ് അതർ ഇൻകംസ് എല്ലാം സ്കെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടിയിൽ വരുന്നു ദെൻ വരുന്ന കോളമാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നട പേ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സോ അത് സ്കെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് വരാ ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടിജൻസി എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിജൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ എഴുതുന്നു ദെൻ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ആ ഇയറിൽ നിന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ദെൻ അതിന് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നു അത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ഓ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂഷ്വലി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാറുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് യൂഷ്വലി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് സോ ഇനി ഓരോ സ്കെഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ തേർട്ടി ആണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് പല രീതിയിലാകാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ ഫണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടുകളെല്ലാം സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് തേർട്ടി സ്കെഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഇതിൽ അതർ ഇൻകം ആണ് പറയുക അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഇൻകംസ് എല്ലാം ആണ് ഇതിൽ വരാം സോ അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കമ്മ
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി അതർ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരാ ദെൻ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇത് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനാണ് വരാ സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് അതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റ് ടാക്സ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി അഡ്വർട്ടൈസ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബാങ്ക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ വരുന്നതാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ അലവൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഡിറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ലോ ചാർജ് പോസ്റ്റേജ് ടെലിഗ്രാം ടെലിഫോൺ എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാമാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോർമാറ്റ് മെയിൻ ഫോർമാറ്റും വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് മെയിൻലി പന്ത്രണ്ട് സ്കെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ വരുന്നത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സോപ്ലസ് ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കെഡ്യൂളിൽ ഫോറിൽ വരുന്നത് ബോറോയിങ്സ് ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഫൈവ് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ഏഴാമത്തെ വരുന്നത് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ദെൻ സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ നയനിൽ വരുന്നത് അഡ്വാൻസ് ദെൻ സ്കെഡ്യൂൾ ടെന്നിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ദെൻ സ്കെഡ്യൂൾ ലെവനിൽ വരുന്നതാണ് അതർ അസെറ്റ് ദെൻ സ്കെഡ്യൂൾ ട്വൽവ് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അതിൽ വരുന്നത് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾസ് വരുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമാറ്റും ഈ സ്കെഡ്യൂൾസിൻ്റെ എല്ലാം ഫോർമാറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോം എയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ വരാം ക്യാപിറ്റലാണ് ഫസ്റ്റ് ആയി സോ അത് സ്കെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ടൂവിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നു സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ബോറോയിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് സ്കെഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് വരാം ഇനി അതല്ലാത്ത ലയബിലിറ്റീസ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരാം ദെൻ വരുന്നതാണ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിനകത്താണ് അസെറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സിലാണ് ദെൻ വരുന്ന ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് അത് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ സെവനിലാണ് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ അഡ്വാൻസസ് വരുന്നുണ്ട് സ്കെഡ്യൂൾ നയനിലാണ് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ടെന്നിൽ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇതല്ലാതെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ലെവനിൽ വരാം സോ എല്ലാ അസെറ്റുകളുടെയും കൂട്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ എഴുതണം ദെൻ വരുന്നതാണ് കണ്ടിൻജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ട്വൽവിലാണ് ദെൻ വരുന്നത് ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കെഡ്യൂൾ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സോ ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഒരു സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലിനും ഒരു സൈഡ് മെയിൻലി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്കെഡ്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആണ് സോ അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബൈ സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക സോ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻലി അതിനെ തിരിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നിനും സ്റ്റാറ്റുഡറി റിസർവിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അഡീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ വരുന്നതായിരിക്കും സ്കെഡ്യൂൾ ടു അതായത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതിനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളും രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു കോള കഴിഞ്ഞ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് അത് വരുന്നതാണ് ബോറോയിങ്സ് സോ ബോറോയിങ്സ് മെയിൻലി വരുന്നത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നോ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇനി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ബോറോയിങ്സിനെ ടോട്ടൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റീസോ പ്രൊവിഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൽ കാണിക്കുക നമുക്ക് വരുന്ന ലയബിലിറ്റികൾ മെയിൻ ബിൽസ് പേയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് സോ ഇതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരാം ദെൻ വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് അത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് വരാം സോ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് സോ നമ്മളത് എഴുതുന്നു ദെൻ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് സോ അത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം അതർ അസെറ്റ് സോ രണ്ട് ടൈപ്പും അതിനകത്ത് എടുക്കുന്നു ദെൻ ആ എല്ലാ എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോൾ അറ്റ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബാങ്കിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ബാലൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ദെൻ കോൾ മണി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് വിത്ത് ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഇൻ ഇന്ത്യയും കാണണം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയും കാണണം രണ്ടിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ടോട്ടൽ കോടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോളാണ് അതായത് ബാങ്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇന്ത്യയും വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയും വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചറ് സബ്സ് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ നടത്താറുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അത് ഇന്ത്യയിലും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് സോ അതും ഇവിടെ വരും എന്നുള്ളതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയൻ അത് അഡ്വാൻസസിൻ്റെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസസ് ആണ് ഇതിൽ വരാം സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിനത് വരുന്നത് ബിൽസ് പെർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അതുപോലെ തന
Then we have the schedule number 11. That is the other asset. Other asset is the other asset. The other asset is Interoffice adjustment debit balance. We have the interest accrued. We have the advanced tax payment. TDS. That is the stock of stationery. TDS is the tax deducted at source. Then other than a non-banking asset and then you the other claims. Pin anything other asset is specified to the All a carrying a lacana, So the Latin to total on other set in the schedule number eight under balance sheet. Le last to the schedule on schedule number twelve. Either were another contingent liabilities on either not the and contingent liabilities are young with Jericano. So the other Namukavar and Sadi the liability on Contingent liability under the area. So claims against bank not acknowledged as debt. That is debt at the Angi Gerikata and Nala Angana were in the claim. The Polatana liability on partially paid investment, liability on account of outstanding forward exchange, con exchange contracts, guarantees on behalf of the constituents. That is India Gam, Outagam, that is Polatana. Where are the items that are contingent liability under the area? So, this is the total of this schedule. So, this balance sheet is the schedule. That is the main format. The format is familiar with the problem. So, this is the schedule. Format we discuss the profit analysis account and balance sheet. We will discuss the problem. This problem is that we have to use the format in the application level. This is the profit and loss account. We have to prepare the balance sheet in the balance sheet. We have to prepare the details and adjustments. So, we have to prepare the profit and loss account. We have to prepare the profit and loss account. We have to prepare the profit and loss account in particular. We have to prepare the amount in the schedule. The first item is income. In this case, the first item is interest. Interest earned. That is the schedule. The schedule is 30. The schedule is 30. We will prepare the items. We will prepare the question. We will prepare the question. We will prepare the interest and discount. We will prepare the question. We will prepare the question. We will prepare the question. Interest accrued on the parayin the amount under. So, if the add in allada na, adu bolat na rebate ke rakkan under. Bill discount de idapo. Adam, naamalay samdhi chhodo alam minus se end amount under. So, e amount under minus se am, yaan prepare idu chhiri ke na aur schedule kaani kya. So, idha na naamalay schedule thirty. Interest and discount naamalay end amount de idhi under. Adu bolat na accrued income under ayno. Our interest accrued interest ni, nampol add itu terenda, then rebate je less se itu. Baga mana nampol kita dina ay amount ada nampol one lakh thirty five hundred. So ay amount ni nampol ke profit and loss account ni kita dina one lakh thirty five hundred ada nampol berde. So nampol add itu terenda next berde nampol other income sana. So other income ada question ni ada ulah nampol. Other income nampol nampol kubo. Where on the nila agur miscellaneous income mana nama kita, so ada beri nada schedule forty la na. Is schedule forty nama kita ni prepare ya. Schedule forty ni preparation la agur orang item ni nama kita ni lolo miscellaneous income, ada ana hundred rupees nama kita ni dah. Ada nama kita ni eri te nama kita profit analysis account lagi eri dah. So hundred rupees ana nama kita ni dah. So ini ada kari ni nama kita ni dah nama kita a total akan beri kya. टोटल अमाउंट नॉलेज इधर एंड मुझे ऐड इधर नहीं अमाउंट है वन लाख थर्टी सिक्स हंड्रेड सो ये अमाउंट तो हम ले रही थी इन्हें नेक्स्ट वर्ड ना आइटम नॉलेज इधर एक्सपेंडिचर आना एक्सपेंडिचर आदि तर ना आइटम फर्स्ट वर्ड इधर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आना सो नम का अतरे इधर देन आधा वर्� नमले क्वेश्चन लेने ओके कर रही हूँ बा आप आते ने जब हम तो स्केड्यूल नो रहे थे नमले पे ए चाहिए ना इंटरेस्ट आना सो इंटरेस्ट पेमेंट इस अमादी की ना इंदिगे लोंडा नो का लास्ट वर्ना के डकन इंडे इंटरेस्ट पेड ऑन डेपोजिट ये मोड़ में आत्रा ना हम कॉल द सो ये मोड़ ना हमारा स्केड्य 
പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതാം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് സാലറീസ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് റെന്റ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂളിലേക്ക് എഴുതാം സാലറീസ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് റെന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ എല്ലാം എഴുതാം ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് എഴുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ സോ ഈ നാല് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി കഴിയും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതാം സോ നമ്മൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിൻജൻസീസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ ആകെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനകത്താണ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് സോ ആ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാം സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ബി ആണ് വരുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കുളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എ മൈനസ് ബി ആണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് എന്തായാലും പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ദൻ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ബ്രോഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് പ്രീ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് കാണുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ സി ദെൻ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ കോളാണ് ഫോർത്തിൽ വരാൻ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞു ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ അതായത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാറ്റുഡറി റിസേർവിലേക്ക് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റുട്രി റിസേർവ് അത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് എടുക്കാം ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ 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 ടു ഫൈവ് പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ വരുന്നതാണ് റിസേർവിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻട്രീം ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രീം ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രീം ഡിവിഡൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ റിസേർവിനകത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനെ ഇതിലേക്ക് കാണിക്കാം സോ ഇൻട്രീം ഡിവിഡൻഡ് അത
ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യം വരുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതിന് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് എഴുതുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കാം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓതറൈസ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ അരിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ആ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതാം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡയറക്ട്ലി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റ് സോറി ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്തേക്ക് എടുത്തെഴുതാം സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സോപ്ലസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇത് സ്കെഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഈ സ്കെഡ്യൂൾ ടു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൽ ജനറൽ റിസേർവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിലേക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ടൂവിൽ എഴുതാനുള്ളതാണ് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സോപ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കണം അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കണം സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ആ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വരേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് അത് വൺ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ സെവൻ ഇതാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എഴുതാം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണ് സോ അതിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കണ്ടേ സോ നമുക്കിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ലെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകളെയും നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ എടുക്കാം സോ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്കെഡ്യൂളാണ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂള് ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എഴുതാം ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്നതാണ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ലെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് സോ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിന് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക്
ടോട്ടലിന് മുമ്പ് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതാനുണ്ട് സോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതർ ലയബിലിറ്റീസ് അത് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ ഫൈവിലാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് ആ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ നെയിം വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതർ ലയബിലിറ്റീസിനകത്ത് വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗ നമ്മൾ പറയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇടത്ത് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് ഈ ഒരു റിബേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റി ആണ് ആ ലയബിലിറ്റി എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൽ വരിക സ്കെഡ്യൂൾ എഴുതാം റിബേറ്റ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഇവിടേക്ക് എഴുതാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതാം ഇനി ടോട്ടൽ കാണാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ടോട്ടലാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റുകളാണ് അസെറ്റുകളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് വരുന്ന ബാലൻസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സിലാണ് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ സിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആകെ ഉള്ളത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് നമുക്കത് സ്കെഡ്യൂളിലേക്ക് എഴുതാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് സോ വേറെ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതാം സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് നോട്ട് കോൾ മണി അതാണ് അത് സെവനിലാണ് വരാം സോ സെവൻത്ത് സ്കെഡ്യൂളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കോൾ മണി കിടക്കുന്നുണ്ട് മണി എറ്റ് കോൾ അതായത് കോൾ മണി ഉണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിലേക്ക് എഴുതാം അത് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ സെവനിലാണ് വരാം കോൾ മണിയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റിലാണ് സോ സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ ലാക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വാല്യൂയിൽ വേണം എഴുതാൻ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എഴുതാം നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണേൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ വരിക വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിതും ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതാം നയൻ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് അഡ്വാൻസസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം അത് വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ നയനിലാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം സോ ഈ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ
So, this schedule is prepared. We will do the loans and advances. We will do the loans and advances. We will do the loans and advances. We will do the bills discounted. 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 Less than is it? 10,000 less CM. So, we have to give value in the value. 31 lakh 69,000. So, this amount is the balance sheet. 31 lakh 69,000. नेक्स्ट नमक के बारे में तो पत्ता मतलब स्केड्यूल आना पत्ता मतलब स्केड्यूल है फिक्सेड एसेट आना फिक्सेड एसेट लेवर एम्बो प्रीमिसेस हम अदर एसेट टू लाना नमला कंसेंट्रेट है नमक को नो कम क्वेश्चन ले नमला नो की करी एम्बो वेर एसेट टू लो उन्होंने नया पार नहीं टिल्ला प्रीमिसेस वर्षे पार नहीं प्रिपेरेम नमक के लिए था प्रीमिसेस में आत्रे उल्लो प्रीमिसेस ने अमाउंट बरने जिन्दो वन लाख सेवेंटी सेवेन फाइव हंड्रेड आने डिप्रीसिएशन उन्होंने नहीं लिया उन्होंने बरने टेल एडजस्टमेंट लो उन्होंने सो डायरेक्टली नमक के ये अमाउंट इने हमारे बैलेंस शीट लेके था वन लाख सेवेंटी सेवेन फाइव हंड्रेड स अदर ऐसे इतने नमक का आने क्या ना इतने नम्बर डरे इंटरेस्ट एक्रूड है डायर नो इंटरेस्ट एक्रूड यूसुअली नम्बर का आने तरह से इतने लाना सो आप नमक आदर स्केड्यूल लग आने क्या स्केड्यूल लग प्रिपेयर है इंदर स्केड्यूल लेवन इले एक्रूड इंटरेस्ट बेर अंदर ना अदर ऐसे इतने नमक क्वेश्चन स so, we have to add the asset to the amount of the total. We have to add the answer to the amount of the total. That is the liabilities. We have to add the balance sheet. Then, we have to add the total. We have to add the amount of the asset to the total. We have to add the balance sheet to the tally. We have to add the correct answer to the tally. So, we have to add हमारे बैंकिंग इन्हें अंसर जो और यो स्केड्यूल हम डिवेयर इन्हें देते हैं लेकिन कंटिन्यूअल लाइबिलिटी के लिए इन्हें दोनों चेक किए ना हमारे यूसुअली पंडत बैलेंस शीट पर पैरे में देने ऑटा इटे उड़ करना आई जाना है सो ये बड़ा हमको स्केड्यूल आईटे सेपरेटली प्रिपेयर है इन्हें of two lakhs against अदा ये द acknowledge शेरी क्यों ला debt चाइट पार नेट ला बारे ऐसे साथ इधर ले two lakhs उन्नद अद बोले तो ने liability of forward exchange इधर एंड तो नम्बर कंटिन्यूअल liability डा अंडर लो वेरिंग दान साथ उन्नद ले नम्बर का schedule ला इधर एंड तो ऐड दा claim against acknowledge debt अद बोले तो ने liability on forward exchange टू लाख को अत बोले तो ना थ्री लाख रुपीस वाले नो देने इधर ऐड इन नमक इधर ना फाइव लाख रुपीस आना देने फाइव लाख से नम्र बैलेंस शीट लेके रहता फाइव लाख रुपीस आना देन इन्हें नमक को वाले ना दे बिल्स फॉर कलेक्शन आना नमक क्वेश्चन ला दोनों इलाज़ तो ना नील लेडा तो नम्रा बैलेंस शीट्स इवडे कंप्लीट आये थे। तो इंगेने आने नम्रा बैंकिंग कंपनी सिंडे बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नम्रा प्रिपेयर आये थे। So, if you like this video, you can share this video with your friends and share it with your friends. And please do subscribe to the channel and click the bell icon for more updates. Be you, be unique.